আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ কামরুল করিম সিনিয়র শিক্ষক বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা আজ আমি নবম দশম শ্রেণীর ব্যবসায়ী শিক্ষা ও মানবিক শাখার বিজ্ঞান বিষয়ের দশম অধ্যায় অর্থাৎ এসো বলকে জানি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এ অধ্যায়ের নাম দেখে তোমরা বুঝতে পারছ যে এসো বলকে জানি অর্থাৎ এ অধ্যায়টা বল বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে এখন এই বল সম্পর্কে জানতে হলে এর সাথে রিলেটেড আরও কিছু সংজ্ঞা আমাদেরকে জানতে হবে বা আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে সেগুলো হলো ধরো আমরা বল সম্পর্কে শিখবো আজকে এর সাথে রিলেটেড রয়েছে বেগ তারপরে রয়েছে তরুণ এরপরে রয়েছে মন্দন জড়তা এবং ভরবেগ অর্থাৎ এ অধ্যায় পড়তে গেলে আমাদের এই বিষয়গুলো চলে আসবে তো শুরুতে আমরা আজকের এই লেকচারে অর্থাৎ এ অধ্যায়ের প্রথম পার্টে আমরা এই সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তো শুরুতে আমরা আগে বল সম্পর্কে জেনে নিই বল বা ফোর্স বলকে ইংলিশে বলা হয় ফোর্স এখন দেখো বল সম্পর্কে জানতে গেলে তোমরা দেখো ধরো তোমরা বন্ধু বান্ধব একসাথে গেছো তুমি বললে যে এটা ধাক্কা দাও আবার আরেক বন্ধু বললো যে এটা টেনে নিয়ে আসো এই যে টানা ধাক্কা দেওয়া বা টেনে নিয়ে আসা এটাই হচ্ছে এক ধরনের বল আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি কিন্তু যদি পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বললে তাহলে এটাকে বল বললে হবে না বলের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বল হলো এমন একটা জিনিস অর্থাৎ তোমাদেরকে বলতে হবে যে যা প্রয়োগে স্থির বস্তু গতিশীল হয় অর্থাৎ একটা বস্তু স্থির হয়ে রয়েছে তুমি যতক্ষণ তাকে ধাক্কা না দিবা বা না টান দিবা ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বস্তুটা অবস্থার পরিবর্তন হবে না তাহলে বলতে হবে যা প্রয়োগে স্থির বস্তু গতিশীল হয় বা হতে চায় সব সময় যে হবে তা না যেমন আমি যদি এই দেয়ালটাকে ধাক্কা দিই এটা কখনো সরবে না কিন্তু সরতে চায় সে অর্থাৎ যা প্রয়োগে স্থির বস্তু গতিশীল হয় বা হতে চায় অথবা গতিশীল বস্তু স্থির হয় বা হতে চায় বা গতির দিক পরিবর্তন হয় কিভাবে একটা ধরো তোমার এক বন্ধু সাইকেল নিয়ে আসছে এখন তুমি সামনে যদি ধরো তাহলে কিন্তু সে আর গতিশীল হতে পারবে না আরেক বন্ধু দৌড় দিয়ে তোমার দিকে আসছে তুমি তাকে ধরলা বা তোমার এক বন্ধু বল ছুঁড়ে মারলো তুমি বলটাকে হাতে নিয়ে ধরলা এই যে গতিশীল হলো তুমি কিন্তু একটা জিনিস প্রয়োগ করলা এই প্রয়োগের ফলে কিন্তু বস্তুরা থেমে গেল আবার অনেক সময় ধরো একটা ট্রেন আসতেছে বা একটা বাস আসতেছে তুমি কিন্তু চাইলে এটাকে বল প্রয়োগ করবা কিন্তু থামাতে কিন্তু পারবে না কিন্তু তুমি কিন্তু চেষ্টা করলা থামাতে চাইলা অর্থাৎ বলের যদি আমরা সঙ্গে আসি তাহলে তোমাদেরকে বলতে হবে যা প্রয়োগে স্থির বস্তু গতিশীল হয় বা হতে চায় অথবা গতিশীল বস্তু স্থির হয় বা হতে চায় বা গতির দিক পরিবর্তন করে তাকে বলা হয় বল এটাই হলো বলের সংজ্ঞা এখন বলের একটা রাশিমালা যেটা আমরা পরে করবো তাও তোমার দেখাচ্ছি বলকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি বল আসলে এই এফ ইকুয়াল এম এ আমরা এটা প্রতিপাদন করবো পরে এই যে এম এ অর্থাৎ বল জিনিসটা হলো যদি আমরা রাশিমালায় যাই ভর গুণ তরণ অর্থাৎ ভর এবং তরণের গুণ ফলকে বলা হয় বল দেখো এই জন্য বলের সাথে তরণ কথাটা ছিল আর তরণ জানতে হলে বিষয়গুলো জানতে হবে সেজন্য আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে আমরা খুব সহজে কিন্তু বলের সংজ্ঞা শিখে গেলাম এখন আসো আমরা এই বলের সাথে রিলেটেড আমরা বেগের করাবো এখন বেগ জিনিসটা বেগ এটাকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা ইংলিশে বলা হয় ভ্যালো সিটি এখন বেগটা কি তোমরা অবশ্যই এগুলো আগেও কিছুটা পড়ে আসছো কিন্তু অত ভালোভাবে পড়নি এখন আমি সেই বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করি বেগ দেখো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় বেগ কিন্তু এখানে একটা নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে বেগ একটা ভেক্টর রাশি তোমরা হয়তো ভেক্টর স্কেলের সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া আগে পেয়েছো তাহলে বেগ একটা ভেক্টর রাশি তাহলে তোমাদের বলতে হবে কোনো বস্তু একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব যায় ধরো আমি বললাম যে আমি পাঁচ সেকেন্ডে দশ মিটার গেলাম তাহলে আমি যদি পাঁচ সেকেন্ডে দশ মিটার যাই তাহলে আমি এক সেকেন্ডে কত দূরে যাই আমি অবশ্যই দুই মিটার যাই তাহলে আমার বেগ হবে দুই মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ একক সময়ে বা এক সেকেন্ডে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট দিকে সে উত্তর দিক না দক্ষিণ দিক উপর দিক না নিচের দিক গেল সেটা কি বলা হয় বেগ তাহলে আমরা বেগের সঙ্গে কি বলতে পারি বস্তু একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় বেগ এই বেগের একটা নির্দিষ্ট রাশিমালা রয়েছে যেমন বেগের সঙ্গে অনুসারে যদি আমরা বলি কোনো বস্তু যদি ধরো যে আমরা ধরলাম টি সেকেন্ড সময় যায় আমরা ধরলাম এস মিটার 
অর্থাৎ t একটা সেকেন্ড আমি জানি না সেটা কত সময় সেই t সেকেন্ড সময় যদি s মিটার মানে এই সাথে দূরত্ব যায় তাহলে সূত্রা 1 সেকেন্ড সময়ে যায় কত s বাই t মিটার আর দেখো আমি বলেছিলাম একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে নির্দিষ্ট দিকে তাকে বলা হবে বেগ এটা কিন্তু একক সময়ে যায় অর্থাৎ s বাই t তাহলে সূত্রা আমরা বেগ কে লিখতে পারি বেগ v দ্বারা প্রকাশ করা হয় কারণ বেগের ইংরেজি ভেলোসিটি সেই জন্য v v ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি s বাই t তাহলে দেখো আমরা খুব সহজে কোনো একটা নির্দিষ্ট দূরত্বকে যদি আমরা সময় দ্বারা ভাগ করি তাকে বলা হয় বেগ যেমন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম ধরো পাঁচ সেকেন্ডে দশ মিটার গেল কেউ তাহলে যদি আমরা বলি বেগ কত তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এই যে দূরত্ব আমাদের দশ মিটার আমরা ভি কী করতে পারি এই যে দূরত্ব এটাকে আমরা এস ধরবো আর এটা সময় মানে এটাকে টি ধরবো এই এস আর টির মানে আমরা এখানে যদি বসাই এস কত দশ মিটার সময় কত ছিল পাঁচ সেকেন্ড তাহলে আমরা খুব সহজে কি পেয়ে যাই দুই এখন প্রতি তোমরা জানো প্রতিটি রাশির একটা নির্দিষ্ট একক রয়েছে বেগেরও একটা একক রয়েছে সেটা হলো দেখো বেগ মানে কিন্তু আমরা জানি দূরত্ব বাই সময় দূরত্বের একক জানি আমরা কি মিটার আর সময়ের একক জানি সেকেন্ড তাহলে আমরা যদি এখানে একটু লিখে দিই তোমাদের বেগের একক কি হবে এককটা হবে দূরত্ব বাই সময় তাহলে কি হবে দূরত্বের একক হলো মিটার আর নিচে হলো সেকেন্ড আর আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি মিটার নিচ থেকে যদি কোনো কিছু উপরে আসে তাহলে একটা দিয়ে একটা ইনভার্স দিতে হয় এখানে একটা ছিল এই জন্য ওয়ান অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ড তোমরা চাইলে এটাকে মিটার এরকম অবলিক দিয়ে সেকেন্ড দিতেও পারো তাহলে যেহেতু আমাদের বেগ বেগের মান আসলো দুই আমরা বলবো দুই মিটার পার সেকেন্ড এই হলো বেগ সম্পর্কিত ব্যাপার এখন তোমাদের যদি প্রশ্ন আসে যে বেগের মান দশ মিটার পার সেকেন্ড বলতে কি বোঝো বা বিশ মিটার পার সেকেন্ড বলতে কি বোঝো তাহলে তোমরা ব্যাখ্যা করবে বা পরীক্ষা এরকম আসতে পারে যে বেগের মান বিশ মিটার পার সেকেন্ড বলতে কি বোঝো অথবা বেগের মান বিশ মিটার পার সেকেন্ড এর তাৎপর্য কি তখন তোমরা বলবা বস্তু একক সময়ে যদি বিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হবে তখন সেই বেগের পরিমাণ কি বলা হবে বিশ মিটার পার সেকেন্ড আর যদি তিরিশ হয় কোনো বস্তু একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে যদি তিরিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তখন তাকে বলা হবে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এই হলো মোটামুটি আমাদের বেগ সম্পর্কিত ব্যাপার এবার আমরা আসবো তরণ অর্থাৎ আমাদের এটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা তরণে আসি তরণকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় কেননা তরণের ইংলিশ হলো অ্যাক্সেলারেশন এই জন্য এ দেওয়া হয় যেমন বেগ ভ্যালোসিটি থেকে ভি অ্যাক্সেলারেশন থেকে এ এখন তরণ জিনিসটা কি দেখো তোমরা যারা অনেকে বাইক চালায় বা বাসে ওঠো দেখবা এর কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর আছে ইন্ডিকেটর জন্য একটা মিটার আছে যে মিটারের সাথে আমরা দেখতে পারি যে এটা কত স্পিডোমিটার বলে এটা মানে কত কিলোমিটার পার আওয়ার এটা মিটারে লেখা ওঠে যে এত কিলোমিটার হলো অর্থাৎ কত সময়ে বা এই সময়ে সে কত কিলোমিটার গেল তো দেখো তরণ বলতে আসলে বোঝাবে যে বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলা হয় তোমরা যখন বাইক চালাবা দেখবা বাইকে যখন আমরা গতি বাড়ানো হয় তখন কিন্তু তোমার মিটারও কিন্তু বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি এই এটাকে বলা হয় বেগ বৃদ্ধি পাওয়া এই বেগ যদি বৃদ্ধি পায় কিছুক্ষণ আগে আমরা যেমন বেগ দেখলাম এই বেগ বৃদ্ধির হার অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে বেগ কতটুকু করে বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় তরণ তাহলে আমরা তরণের সঙ্গে কি বলতে পারি বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলা হয় অথবা আমরা যদি বলতে পারি এক সেকেন্ডে বস্তুর বেগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় তরণ তো তোমরা সহজ সংজ্ঞাটা দিতে পারো কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় তরণ তাহলে ধরো একটা বস্তু ধরলাম আমরা এখানে ছিল এই বস্তুটা বেগ আবার দুই ধরনের আছে আদি বেগ এবং শেষ বেগ শুরুতে একটা গাড়ি চালানোর শুরুতে যে বেগ থাকে তাকে বলা হয় আদি বেগ এবং শেষের বেগ তাকে বলা হয় শেষ বেগ তাহলে ধরো একটা বস্তু এখানে ছিল এই বস্তুটার আদি বেগ ছিল ইউ এটা যাত্রা শুরু করল তি সেকেন্ড সময় গেল মাঝখানে একটা নির্দিষ্ট সময় এই সময় পর বস্তুটা এখানে আসে এর শেষ বেগ হল ভি তাহলে শুরুতে বেগ কত ইউ শেষ বেগ কত ভি সময় কত টি তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে বললাম বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় তরণ শুরুতে যদি আদি বেগ থাকে ইউ শেষ বেগ থাকে ভি তাহলে আমরা বেগ বৃদ্ধি বলতে পারি বেগ বৃদ্ধি সবসময় হয় কোনো কিছু বৃদ্ধি হলে শেষ থেকে আদিটা বিয়োগ করতে হয় এই হলো আমাদের বেগ বৃদ্ধি এখন যদি আমরা বলি বেগ বৃদ্ধির হার কোনো বিজ্ঞানের ভাষায় যখনই হার কথাটা আসবে তখনই তোমরা বুঝবার সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে সুতরাং বেগ বৃদ্ধির হার বেগ বৃদ্ধি আমাদের এটা ছিল ভি মাইনাস ইউ আর আমরা বললাম হার তাহলে সময় দিয়ে ভাগ 
আর বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে তাহলে আমরা তরণের রাশিমালা কি পাবো সুতরাং তরণ এ সমান বেগ বৃদ্ধির হার মানে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এই হলো আমাদের তরণের রাশিমালা অর্থাৎ শেষ বেগ বিয়োগ আদি বেগ ভাগ টি ধরো একটা প্রশ্ন আসলে একটা বস্তু পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছিল সেটা ধরো বলা হলো যে চার সেকেন্ড পর এর শেষ বেগ হলো আমরা ধরতে পারি ধরো পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড কত শুরুতে একটা গাড়ি ছিল তার বেগ ছিল পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এটা চার সেকেন্ড পর গাড়িটার বেগ দেখতে পারলো পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে যদি বলা হয় তরণ কত দেখো আমরা কিন্তু এখানে বসি আমরা কাজ করতে পারি শুরুর বেগটাকে বলা হয় আদি বেগ তাহলে এটা আমরা ইউ এটা চার সেকেন্ড মানে এটা সময় এটা শেষ বেগ থেমে গেল এইভাবে পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ডে আসলো চার সেকেন্ড পর তাহলে এটা আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে যদি আমাদেরকে তরণ বের করতে বলো এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি করব দেখো আমরা এখানে ভির মান বসাবো কত পঁচিশ আদি বেগ কত ছিল পাঁচ সময় কত সময় দিয়ে ভাগ সময় হলো আমাদের চার সেকেন্ড পঁচিশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে বিশ ভাগ চার সমান হবে পাঁচ এর একক হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি একটু পরে এককটা কীভাবে হয় এইভাবে আমরা তরণের মান বের করতে পারি যদি আদি বেগ শেষ বেগ এবং সময় দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আবার আসি তরণের সংজ্ঞা কী ছিল বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় তরণ এখন আমি তোমাদের এই যে তরণের এককটা মিটার পার সেকেন্ড কীভাবে আসলো সেটা দেখাচ্ছি দেখো আমরা তরণ সমান জেনেছিলাম তরণ তোমরা যদি এখানেই দেখো আমরা তরণ থেকে কি পাই তরণ মানে ছিল হলো বেগ ভাগ সময় বেগ বেগ মানে যা বেগ বৃদ্ধি মানে আসলে তাই বোঝায় বেগ ভাগ সময় আমরা বেগের একক জানতাম মিটার পার সেকেন্ড আর নিচে আবার সময় দিয়ে ভাগ আর একটা সেকেন্ড তাহলে নিচ থেকে আরেকটা সেকেন্ড গেল আমরা এর একক লিখতে পারি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অথবা এটাকে আমরা এভাবে যেতে পারি এম এস ইনভার্স টু এইভাবে আসে তরণের একক অর্থাৎ তরণ সম্পর্কে তোমরা জানতে পারলাম এবার আমরা মন্দন সম্পর্কে জানব আমাদের তরণ হয়ে গেল এবার আসবো আমরা মন্দন মন্দনকে ইংলিশে বলা হয় রিটার্ডেশন তরণ এবং মন্দন পরস্পর বিপরীত যেমন তোমাদের বললাম যে বাইক চালাচ্ছ বাইক কি সবসময় আসলে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলবে গতি বাড়তেই থাকবে তুমি যদি দূরে দেখো কোথাও জ্যাম হয়েছে তাহলে কিন্তু ব্রেক করতে হবে বা গাড়িকেও ব্রেক করতে হয় ব্রেক করলে কিন্তু গাড়ির বেগ ধীরে ধীরে কমে যায় আর যখন রাস্তা ফাঁকা পায় তখন কিন্তু মানুষ গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় তাহলে এই যে বেগ ব্রেক করার ফলে বা অন্য কোনো কারণে যদি গতিবেগ কমে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় আসলে মন্দন অর্থাৎ তোমরা দুইটা কথা বলতে পারো মন্দনের সঙ্গে এটা বলতে পারো ঋণাত্মক তরণকে মন্দন বলা হয় অর্থাৎ মন্দন যখন হয় তখন তরণের মান আসে মাইনাস তাহলে আমরা সেটা না বলে আমরা মন্দনের সংজ্ঞা দেব বস্তুর বেগ হ্রাসের হারকে অর্থাৎ বেগ কমে যাওয়ার হারটাকে বলা হবে মন্দন তাহলে মন্দনের সংজ্ঞা তোমরা কী দেবা কোনো বস্তুর বেগ হ্রাসের হারকে বলা হয় মন্দন তরণ এবং মন্দন রাশিমালা একই তরণ রাশিমালাও এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি মন্দন হবে এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ই বাই টি কিন্তু এখানে তোমরা যখন গাণিতিক সমস্যা করবা দেখবে এখানে একটা মাইনাস আসবে এই মাইনাসটা শুধুমাত্র বোঝাচ্ছে যে এটা ঋণাত্মক তরণ অর্থাৎ মন্দন এবার আমরা পরবর্তীতে যাই জড়তা জিনিসটা কি জড়তা ইংলিশে বলা হয় ইয়ার্সিয়া জড়তার সাথে তোমরা পরিচিত কিন্তু জানো না যে এই বিষয়টা জড়তা জড়তা হলো কোনো একটা বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চায় অর্থাৎ সে যদি গতিশীল থাকে সে গতিশীলই থাকতে চাবে যে স্থির থাকে সে স্থিতিশীল থাকতে চায় যেমন তোমার বাসায় চেয়ার টেবিল রয়েছে তোমরা যদি এগুলোতে কখনো না ধরো না ধাক্কা দাও না টাচ করো সারা জীবন স্থির থাকবে মহাকাশে কত গ্রহ নক্ষত্র ঘুরতে সেগুলো কিন্তু ঘুরতেই আছে একইভাবে আমরা যদি কোনো কিছু ছুঁড়ে মারি তাহলে সেটাও কিন্তু গতিশীল হওয়ার কথা থামার কথা না কিন্তু থেমে যায় এই কারণে যে বাতাসের বাধা আছে পৃথিবীটাকে মধ্যকর্ষণ বলের কারণ টানতেছে এসব কারণে কিন্তু থেমে যাচ্ছে কিন্তু আসলে সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাই এই যে যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাই এই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় জড়তা তাহলে আমরা জড়তার সংজ্ঞা খুব সহজে বলতে পারি বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় জড়তা এই জড়তাকে ইনার্সিয়া বলা হয় আর জড়তা পরিমাপের একটা একক রয়েছে সেটা হলো 
ভর দ্বারা বস্তুর জড়তা পরিমাপ করা হয় একটা জিনিস হালকা হলে তার জড়তা কম হয় ভারী হলে জড়তা বেশি হয় যেমন একটা ভারী জিনিস ভারী জিনিস কিন্তু সহজে সরানো যায় না তাহলে জড়তা বেশি কিন্তু হালকা জিনিস কিন্তু জড়তা কম অর্থাৎ জড়তা পরিমাপ করতে হয় ভর দ্বারা যার ভর বেশি হবে জড়তা বেশি যেমন একটা হালকা কোনো গাড়ি আসলে তুমি কিন্তু তাকে থামাতে পারবে কিন্তু ভারী কোনো কিছু আসলে কিন্তু তাকে থামানো কঠিন অর্থাৎ তার জড়তা বেশি এবার আসো জড়তা আবার দুই ধরনের একটা হলো গতি জড়তা একটা স্থিতি জড়তা সেটা কি গতি জড়তা হলো যেহেতু আমি বললাম গতিশীল থাকতে চাইলে গতিশীল থাকবে স্থির থাকতে চাইলে স্থির থাকবে তো গতি জড়তা হলো কোনো গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় গতি জড়তা অপরদিকে কোনো স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় স্থির জড়তা এই জড়তার দুটা সুন্দর উদাহরণ রয়েছে সেটা আমি পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করবো আজ এখন শুধু এই লেকচারে আমরা সংজ্ঞাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবার আমরা আসবো ভরবে ভরবে ভরবেগকে ইংলিশে বলা হয় মোমেন্টাম দেখো এই সংজ্ঞার ভিতরে কিন্তু তোমরা উত্তর অনেকটা অনেকে পেয়ে যাবা ভর বেগ অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর এবং বেগের গুণ ফলকে বলা হয় ভরবেগ ধরো তোমার ভর পঞ্চাশ কেজি তুমি হেঁটে যাচ্ছ বা গাড়িতে চড়ছো সেই গাড়িটাতে তোমার বেগ রয়েছে বিশ তাহলে তোমার ভর ছিল পঞ্চাশ গুণ বিশ এই যে পঞ্চাশ এবং বিশের গুণ ফল এই গুণ ফলটাকে বলা হবে হলো আমাদের ভরবেগ অর্থাৎ ভর এবং বেগের গুণ ফলকে বলা হয় ভরবেগ এই ভরবেগকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এটাকে বলা হয় মোমেন্টাম কিন্তু প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা তাহলে আমরা ভরবেগ ভরবেগ আমরা পি সমান লিখতে পারি বা ভরবেগ সমান আমরা লিখতে পারি ভর গুণ বেগ যেহেতু এটাকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সুতরাং আমরা লিখতে পারি পি ইকুয়াল ভরকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই হলো ভরবেগ এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভরবেগের একক কি আমরা এককে আসি দেখো ভরের একক আমরা জানি কেজি আর বেগের একক আমি তোমাদের আগে শেখালাম মিটার পার সেকেন্ড তাহলে কি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ কেজি মিটার পার সেকেন্ডকে বলা হয় ভরবেগ যেমন একটা বস্তুর আমরা ভরবেগ ধরলাম বিশ তাহলে আমরা কি লিখবো বিশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড এইভাবে আমরা ভরবেগ খুব সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি তো আমি যেহেতু আজকে তোমাদের বলেছিলাম এইগুলো শিখাবো আমি এই সংজ্ঞাগুলো তোমাদের শিখলাম আমার পরের লেকচারে তোমরা এই বল সম্পর্কিত নিউটনের গতির তিনটা সূত্র রয়েছে সেটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্র এবং সূত্রের সাথে রিলেটেড কিছু গাণিতিক বিষয় রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা পরের লেকচারটা দেখবা আজকের এই লেকচার এই লেকচারটা অর্থাৎ পার্ট ওয়ানটা এখানে শেষ করলাম তোমরা ভালোভাবে অনুশীলন করবে পড়াশোনা করবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ